。老太太，您找谁？我，我来这找儿子。老太太，您找错地方了吧？您儿子可能在对面马路的工地上。这里呢是苏宅，江省苏氏的府邸。您快走吧，不然惊到了贵人就不好了。苏氏，是苏氏没错，我儿子就在这儿。老太太，您不要无理取闹啊，赶紧离开吧，别让我们难做呀。我儿子就在里面，他是江省苏家的上门女婿，叫楚泽。楚泽，楚泽，楚泽，楚泽。老太太，再胡闹，别跟我们不客气了。整个苏氏都知道，楚泽无父无母，是个孤儿，哪来的母亲？你们别生气，我走，我走。那能不能你们把这碗饺子给他？他小时候最爱吃我包的饺子，我就要以后。怕他再也吃不上了。哎，快走吧，苏家什么没有？我献你这碗饺子。你们帮帮忙，帮帮忙，求你了，求你了，求你了。妈，求求你了，妈，我不是你们，我是你们，你认错人了，错人了，妈，妈。我找了你三年，你到底去哪儿了呀？我，妈，别别笑我妈，我不能拖累你。你是苏家的女婿，我会给你丢人的。妈，当年是您把我从路边捡来的，不管我是谁，您永远都是我妈。您这些年到底去哪儿了呀？苏家是贵族，你既然当了苏家的上门女婿，就要一心一意孝顺苏家父母。妈就想临死前再来看看你，再给你送一碗妈包的饺子。妈，你怎么了？你得病了？没事儿，没事儿，就是肝不行了，呃，还能活几个月呢。肝癌？没事儿。妈早就活够了，哎，快把饺子吃了。妈来的时候啊，揣在怀里还热着呢。不，妈，我们去治病，我们去找最好的医生，一定能治好的。小子，你有这份心，妈就满足了。这病啊，就是个无底洞，别浪费钱了。不，妈，我去找苏岩，我去求老太君，苏家有钱。一定会治好你的病，妈，我去求苏岩，求苏老太君，苏家有钱，一定能治好你的病的。不不不，我不去，我拖累你，会被人瞧不起的。妈，如果苏家见死不救，那不得已放。生而为人，连把自己养他的母亲都不管，还算什么人？走。哎，姑爷，您能进去？这位不经允许，不能进啊。小泽，算了吧。我也算苏家半个主人，带我妈回自己家，你们也敢拦？这敢！妈，我们走。舒服，苏颜，你这按摩手法真是越来越好啊！老潘君，您过奖了。我这呀，都还是跟国手秦老学的呢。妈，老潘君，苏颜，楚泽。你怎么带一个外人回来？楚子，你怎么越来越没规矩了？什么乱七八糟人都往家里带，还不给我带出去？楚子，你怎么越来越没规矩了？什么乱七八糟人都往家里带，还不给我带出去？苏岩，老太君，这不是外人，这是我妈。妈，你来坐。哎，这太干净了，我,我站着就行，站着就行。妈，让你坐你就坐嘛，坐。亲家好，我妈慢着。楚泽，当初我记得你不是说孤身一人吗？怎么突然冒出来一个妈？没错，楚泽，当初我们苏家招婿的时候说的清清楚楚，招的是身世清白、无心无故之人，骗我们。啊、没有没有，小泽没有骗你们，我只是养过他几年。不是他亲生母亲，老太君，苏颜，我妈虽然对我没有生育之恩，但是养育之恩更是大于天。当初我妈捡我长大
，后来不愿意拖累我，突然离开。这一走就是三年，我多方寻找不到，后来就入了苏家。不愿意拖累你，一走就是三年。那这次突然回来，又是为了什么呢？我妈得了肝癌，时日无多，回来只是为了看我一眼。我恳求老太君，先借我五十万，让我为母亲治病。楚泽，这按说呢，你来我们苏家三年，洗衣服、做饭、拖地、刷马桶，没有功劳，也算是兢兢业业。可你一开口，就让我们拿出来五十万，你不觉着有点过了？我知道我的要求有些过分，这钱算我借的，我慢慢还。五十万不是个小数，虽然我们苏家有钱。但那是集团的钱，不是随随便便就能挪出来用的。小泽，妈不治了，亲家也不容易，咱不能给人家添麻烦。老太君，这三年我在苏家任劳任怨，从来没有提过一个要求。现在想借五十万，不过分吧？我可以立下字据、借条。楚泽，你这是在威胁老太君吗？你是借钱的态度。楚泽。这老话说得好，有多大本事干多大事儿。你看看你这三年一事无成，不是我不愿意借钱给你，我是真没看见你有什么本事还你。亲家，我不借了，不借了，小泽，我走了。妈，妈，我们要是一家人倒还罢了，而你在苏家三年也没给苏家添个一男半女。你说我们算是一家人吗？楚泽，你在苏家三年也没给苏家添个一男半女，你说我们算是一家人吗？没有一男半女，这怪不得我吧？这不都是苏颜的要求吗？老太君，这个是我对楚泽的考验，我们毕竟结合的有些仓促。我怕看不清他的人品，就决定考验他三年。考验期内他不能碰我。楚泽，苏颜的考虑不无道理。看来你是怨恨很深，颇为不满呀。楚泽没有，只是想借那五十万，尽我的孝心。你不是没有，是不敢。行，也别怪我不讲情面，苏颜。拿两万块现金给他。嗯，两万，老太君，两万根本不够啊！楚泽，两万也是看在你在苏家辛苦三年的份上，毕竟你对苏家毫无贡献。你要尽孝，我们不拦着，但苏家没有义务给你的孝心买单。你们，楚泽，拿去用吧，不用你还。我懂了。苏家毕竟不是我家，妈，我们走。我懂了，苏家毕竟不是我家，妈，我们走。楚泽，你知道是什么意思？你是要跟苏家决裂吗？不是我想和苏家决裂，是苏家不拿我当家人，我在这还有什么意思呢？妈，我们走。不要，不要！亲家，小三只是一时糊涂，那一个快死的人，绝对不会拖累楚泽和苏家的。小泽，快给老太君道歉，道歉呐！不用了，妈，我们走，我挣钱给您治病。楚泽，你过了，你说走就走，把我们苏家要什么了？今儿我们苏家沦为江氏的笑柄吗？苏家的名声比我妈的命还重要吗？楚泽，你想清楚了。今天出了这个门，你就不是我苏家的女婿了。以后苏家所有的资源、荣耀，你通通享受不到。我妈的命比天大。我们走。楚泽，离开苏家，你别后悔。你苏家不后悔就好。反了，反了！我苏家百年都没有受过如此大辱，我们一定要他好看。
，小心点用车。没有，小心点用车。哎，老头，碰瓷儿吧，没门儿。大爷，大爷，坏了，不会被撞死了吧？大爷，大爷，嘿嘿嘿，抓到你了吗？哎呀，你没死啊？大爷，你没事吧？没事，你把我撞出一百多米，还问我有没有事儿？哎，大爷，不是我撞的您。再说了，您就最多飞出去十米，哪来的一百多米啊？哎呀，我都被撞成这样了，你还跟我计较那九十多米的事儿？赔钱！哎呀，我都被撞成这样了，你还跟我计较那九十多米的事儿？赔钱！呃、啊，老哥呀，你是被那刚才的车给撞了。啊、我们家小泽好心救你，你咋还讹咋上了？是啊，大爷、啊，你看我就是一个普通人，再怎么撞您也飞不了一百多米呀、啊！哎呦，真是世风日下，人心不古啊！我都被撞成这样了，都没人管，老天爷呀，你睁开眼吧！行了，行了，大爷。好在呀、啊，您这次没什么大事儿，看您收破烂儿也不容易。这样，我这儿还剩两千块，你拿着买点好吃的，再去查查吧。哎，小伙子，你是个好人呐！我知道不是你撞的，但是现在像你这样的好人不多了。行，大爷，您知道不是我撞的就行了，这钱呀、啊，您拿着。<笑>好人，我看你骨骼清奇，你到灵光透过天灵盖冲天而上，注定日后贵不可言呐！哎，大爷，您就别闹了，再弄我也就这么多钱了。看着我的眼睛，我，我。看着我的眼睛，我，我，呃，呃，呃，大爷，这是哪儿啊？你怎么眼里有火呀？这是我人间的一个神通传承啊！我被撞了九十九次，你是唯一一个路人把我扶起来的。我要和你结为兄弟，结拜，我。皇天在上，后土在下。今日我二人结为异性兄弟，我求同年同月同日生。啊，愣着干嘛？给你了，说下一句啊。大爷，您这年纪，我这岁数不合适吧？有什么不合适的？我都不嫌弃你的身份，你不说，这辈子都走不出去。但求同年同月同日死。哎，今天地上七十二变就交给你。他包罗万象，风流丹山，近水隐形渡，祭祀七女神行，等七十二神通，你要好好的修行。地下七十二变，大哥，你你是谁呀、啊？哈哈哈两千年前，有人叫我齐天大圣。齐齐齐齐齐天大圣，是是我大哥。小兄弟，好好修行，我留下三根毫毛，化为你的头发，可以救你三次。我在仙界等你，大哥，大哥，大哥。大哥，小泽，小泽，齐天大圣，妈
，你前几天打仗了吗？夏泽，你说胡话呢吧？你走着走着，突然晕倒了，哪有什么七天大圣啊？难道我是做梦了吗？地下七十二变，这不是吗？小兄弟，七十二神通博大精深，俺老孙暂时封印你识海神珠，你每休息一程，便解锁一程，望你走得休。哎妈，我得了大造化，大造化，往后你就跟着我过好日子吧。二龙金雀妖，八眼观四剑，地下七十二神通，忘记篇也不言，白为凭，一无所长。非为灾，助其病。姑娘，你有病吧？你才有病！你们全家都有病！不是，我的意思是啊，你有病，你,你身体上有疾病，只是现在还没被检查出来。你有毛病。脑子有毛病，神经病，赶紧检查吧！哎，啊，学会这七十二神通，想赚钱也不容易。哎，好嘞，好嘞，马上就到，马上就到。黑中带赤，大兄啊，大哥，等一等，你快死了，你快要死了，你找事是不是？哎呀，不是，我问你，三天之内。你是不是去过什么特别的地方，得到过一些特殊的东西？你你怎么知道？你去了什么地方？东西呢？只有知道，你惹上祸害了。东西呢？只有知道，你惹上祸害了。你你不会是骗我的吧？我就是个送快递的，可没什么钱。我骗你做什么？你最近是不是夜夜做梦？是是，是不是美女怀孕？夜夜笙歌，梦醒之后腰膝酸痛，精神萎靡。你，这你都知道？你这是着了道。再晚两天遇见我，你呀、啊、就等着毙。不会吧？还不快说，你究竟去了哪儿？拿什么东西了？我我就是三天前给给给顾家送送了个快递，回来之后就变成这样了。快递？知道里面是什么吗？哎，知道知道。是一个穿红旗袍的女人，请我送的，是一个瓷娃娃。瓷娃娃，眼睛上是不是缠了红布？呃，没错，额头点了红点，眼睛蒙了红布。大哥，你惹他麻烦大了。大哥，你惹他麻烦大了。兄弟，别救救我，你救救我！哎呀，大哥，你先起来。你把事情的经过详细跟我说清楚。哎哎，事情要从三天前开始讲起。那天晚上我都下班了。今天下班了啊！不收件了，大哥，我这是急件，帮帮忙，我多给钱。美女，真下班了，再急你今天也送不了。请大哥帮帮忙，这是点小意思。你这，这也太多了吧？这是给大哥的辛苦费，毕竟我要你送的东西非常着急。呃，程美女，你要送什么东西啊？顾家五子，麻烦大哥把这个瓷娃娃送过去，愿他们顾家子孙满堂。顾家五子，麻烦大哥把这个瓷娃娃送过去，愿他们顾家子孙满堂。顾家，嗯，哪个顾家？江省顾家，家主顾人。好兵啊！大哥，辛苦你送一趟，路上小心点，别把红布碰掉了，露出了眼睛可就不好了。成，你就放心吧
，保证安全送到。呃，不过顾家的人要是问起来谁送的，我怎么回答呀、啊？我叫萧红，是故人三十年前的老朋友。我勒个乖乖，这保养的也太好了！顾老爷子三十年前的朋友，怎么着都得五六十岁了吧？不会呀、啊，你若是按照他的吩咐送过去，倒霉的不该是你啊！怪就怪我，一时好奇，不就是个瓷娃娃吗？没啥值得的呀，几十块的东西花几千去送。不明白，拿人钱财，替人消灾。大哥，你坏了规矩了。我没有，我没有。我清醒过来之后，我就给他送过去了。可谁知道我回来之后就开始做梦。刚开始。确实挺美的，可是这越做越频繁，我已经快撑不住了呀！拿了不该拿的钱，做了不该做的事儿，你活该有这一遭！兄弟，这钱我不要了，你帮帮我，你帮帮我！行吧，我收了这钱，去顾家把事情给你了结了。不过您若是想活命，还需要做到三件事。兄弟，你说，你说，第一，把这件事烂在肚子，谁都不用说。因为有些事情不是你们普通人可以碰的。啊！第二，回去以后沐浴更衣，祭拜一下你家仙人。我回去就做。第三，夜里守在你家门口，从一更天守到五更天，谁敲都别开。谢谢兄弟，谢谢兄弟。我收了钱，这是我应该做的。记住了，做好这三件事，以后啊，千万别再坏规矩了。是是是，我一定记住了。顾家，我倒要去看看，究竟有什么古怪。反了，反了，反了！太君，您就别生气了。我能不生气吗？楚族那个狼崽子离开苏家以后，一天天混得风生水起，这说明什么？说明什么？老太君，他是有点小能力，也说明不了什么吧？不。别人可不会这样认为，别人一定会说：“我苏家埋没人才，嫉贤妒能，把一个好好的女婿给拒之门外了。”不，不会吧？怎么不会？江省有的是落井下石的世家，只要我苏家有一点败落，他们就会像疯狗一样前来咬上一口，更会谣传我苏家有眼无珠啊！那怎么办呀？那要不我去把楚泽给请回来？哎，他不就要五十万吗？我们给他就是了。请他？你是想把我气死吗？请他，你又不愿意，又不愿意眼睁睁看着他得意。是他先背离了我苏家，害我苏家成了江省的笑柄，那就别怪我对他下手了。您是想动用特殊手段？没错，我要给那个狼崽子一个教训，让他知道谁才是江省的天。老太君，谁不知道江省的天呀？怎么，乔少是来看我苏家的笑话吗？老太君，谁敢看你们苏家的笑话？我来这只是为了求证一件事。什么事儿？我看到你们苏家贵婿居然在外面摆摊治病了，多给你们苏家抹黑呀、啊！在外面抛头露面，被人家指指点点，这影响多不好啊！楚泽是自己离开了苏家，和我们苏家早就没有任何关系了。苏言，他可是你老公，你说没关系就没关系了？什么老公啊？我们两个一没有领证，二没有夫妻之实。只不过让他在我们苏家吃三年白饭罢了。苏言，不愧是你，算无一策，怎么玩都不亏。我早就说过，你的才智配上我的实力，我们俩结合在一起才是最般配的。这么说，乔少是打算入我苏家了？<笑>
。苏小姐性感娇媚，颠倒众生，让我入赘也不是不行啊。苏家的笑柄还没解决，乔少就着急入赘，不怕人笑话吗？哎，若是乔少可以整个乔家为嫁妆，那这笑话我们也认了。为了苏小姐，乔家算得了什么呀？那个废物在我的地盘上摆摊，那生杀予夺，还不是看我心意了？乔少，那我可要看看你的手段啊。哈<笑>，笑吧，苏颜、苏家，你们早晚都会成为我的囊中之物，成为我乔家的附庸。怪了，易寡，侠义上坤，明仪，百事阻碍，小人加害，这是有人要在背后算计我呀！小心为上，小心为上！真是庸医，真是庸医！大将军，我们不是庸医，不是庸医。我爷爷三天前只是一时不舒服，你们这群庸医，一个大活人治到现在，动都不能动。大小姐，你醒醒吧，不动是因为顾老爷子他，他死了。大小姐，你醒醒吧。不动是因为顾老爷子他已经死了，你才死了！我爷爷只是不能动了。你们这群庸医，我一定会找到高人给爷爷治病的。大小姐，起来吧，别折腾了，人都死了，谁能救得了？我能。哪儿来的野小子，在这儿大言不惭？就是，嘴上毛还没长齐，竟然在这胡说八道！你真能救我爷爷？能，只要人还在，就能救。好，你如果能救我爷爷，只要我们顾家有的，你要什么我给什么。大小姐，这小子一看就是个骗子，顾老爷子已经归天了，您就别再让他去祸害顾老的遗体了。谁说顾老爷子归天了？你们医术不精，就不要大放厥词。小子，你放肆！说，你师傅是谁？我替他好好教训教训你。大小姐，我只问你一个问题：顾老爷子是不是从三天前的晚上收到一个瓷娃娃开始一病不起的？大小姐，我只问你一个问题：顾老爷子是不是从三天前的晚上收到一个瓷娃娃开始一病不起的？没错，就是从三天前开始的。那天晚上。萧红，三十年前的故人，我怎么不记得呢？爷爷，我们顾家三代单传，我爹更是英年早逝，您今年都快七十了，怎么也生不出个儿子呀？送个娃娃，愿我顾家子孙满堂，这事儿总透着古怪。我总觉得呀，送娃娃的人没安好心。送个瓷娃娃，改变不了任何事情。或许就是一个恶作剧罢了。爷爷，那我去休息了。爷爷，爷爷，爷爷爷爷，你怎么了？<笑>你说话呀！你不要吓我。我顾家一定会儿孙满堂。<笑>爷爷，你到底怎么了？儿孙满堂，<笑>儿孙满堂。爷爷，爷爷，你醒醒啊！你不想让顾家儿孙满堂吗？从那天晚上之后，爷爷就昏迷不醒，身体一日不如一日。看了许多国医，做了无数检查，却连个病因都查不出来
，依我来看，顾老爷子的症状分明是中邪。中邪？胡说八道！封建迷信的。什么是中邪？毫无根据！快滚吧你！既然你们不信，那我就让你们见识一下。既然你们不信，那我就让你们见识一下。哼，本国守行医二十余年，什么疑难杂症没见过，从来没听说过什么叫中邪。你若是给治好了，我跪下拜你为师。那是你医术不精，人体对应宇宙，讲究阴阳平衡、五行平衡。所谓邪啊，就是外在因素，风雨雷电。一切事物若是对人体造成影响，打破平衡，就会造成各种不适，或疼痛难忍，或忧思成疾，或高热不退，或生死一线。哼，说的比唱的都好听，有能耐，露两手。那走吧，咱们去看看顾老爷子。来来来来，看看吧。顾老爷子现在出气比进气都多，回天乏术了已经。爷爷一直抓着这个瓷娃娃，谁都拿不出来。好兵马，果然有怪。先生，我爷爷还有救吗？大小姐。帮我准备三根大葱，三盏油灯。大小姐，帮我准备三根大葱，三盏油灯。油灯，大葱，小子，你是来看病的，还是来炒菜的？住口！黄医师，我好心请你来治病，你治不了就不要在这阴阳怪气。我，先生，稍等片刻，您让东西马上就到。小子。我看你究竟搞什么鬼？那你可把眼睛睁大了，千万别眨眼。先生，东西备齐了。好，取两盏油灯放在顾老脚前。顾老，得罪了。故弄玄虚。先生，做好了。我要以三财阵汇聚热量，驱碎顾老身上的寒气。你们退后。三指一攻几藏明，一击穿阳。三光日月星，三财成天子阵，三光会三财阵。先生，我爷爷怎么样了？松开了，我爷爷松开了。嗯。先生，您这是？大小姐，把这些东西放到正厅之内，记住，油灯不灭，燃烧十二个时辰，就万事大吉了。好，那我爷爷什么时候能醒来？大小姐呢？你怎么还真相信这些手段？这些都是乡下人玩的戏法罢了，怎么能够救醒顾老呢？大小姐，稍等片刻。爷爷，大小姐，老爷子神志还没恢复。哎，累死我了！不可能，这不可能！明明已经没有气息了，怎么可能会活过来？顾老爷子只是被寒气侵入了心脉，心脉堵塞，身体两伤，所以就会神志不清、昏迷不醒，进入假死状态。那，你这几盏灯？一盏头，两盏脚，打通经脉，循环周天，热气汇聚，驱除寒气，顾老自然醒来。
，一盏头，两盏脚，打通经脉，循环周天，热气汇聚，驱除寒气，故老自然。哎，是我皇帝孤陋寡闻了，朕愿拜先生为师。敢问先生，尊姓大名？快起来，快起来！我叫楚泽，一个玩笑罢了。日后还要和黄先生互相讨教。日后楚先生若有吩咐，黄某必定效犬马之劳。大小姐，楚先生，告辞。楚先生，我爷爷，我这是怎么了？顾老爷子，您究竟做了什么天怒人怨的事情，让人这么算计？肖警官，你没事吧？我没事，只是没想到顾家居然有高人破了我的秘法，更是一真火反噬于我。这都已经三天了，本以为等他死了我们就能吞并顾家了，没想到又让这顾老儿躲过一劫。躲得过初一，躲不过十五。三十年前，顾人他弃我于不顾；三十年后。我也要他们顾家尝尝绝望的滋味。哎，那接下来我们怎么做？哼、嗯，知道这块墓地是谁家的吗？谁家的？这总不会是顾家的吧？以顾家的实力，也不至于把仙人安葬在这鸟不拉屎的地方。哼、嗯，知道这块墓地是谁家的吗？谁家的？这总不会是顾家的吧？以顾家的实力，也不至于把仙人安葬在这鸟不拉屎的地方啊！你这是小瞧了顾人这个老狐狸了，他就是要做一些你认为他不会做的事情。谁能想得到，他真把祖坟放在这儿了呢？还真是、啊，此地看似荒凉，实则坐坎向离，如龙吸水，主顺风顺水，所以顾家的生意应当是极好的。不错。自从顾倾城当上顾氏集团的总裁之后，顾家一跃成为江省第一家。第一，今天我就破了他的格局。第一，今天我就破了他的格局。肖爷，你有没有什么办法能让顾倾城对我死心塌地啊？少坤，你急什么？等拿下了顾家。他还不是任你摆布啊！那可是江省第一大美女，相爷，你还是快出手吧。立，一级后头不来，二级前面不开，三级招水反攻，四级傲风扫穴，五级龙虎直去，六级直射横冲，七级灵头割脚，八级白虎回头，九级龙虎相斗，十级水口不怪，四面八方，听我号令，急急速前！哎呀，这这就行了。还早着呢，这只能让他加个跟头，后面几步还需要你带人来做。你尽管吩咐。你回去之后找五个属虎的人，每晚子时，每人带一只黑猫，来此地走上一圈，一连三晚。这光走几圈就管用？黑虎属煞，不管什么格局，煞气降临，家门不幸。这回我看那故人还怎么逃。顾老爷子，您究竟做了什么天怒人怨的事情，让人这么算计？算计？哎，哦，我好像做了一个梦，看见一个穿红衣服的女的一直喊着我的名字，我就迷迷糊糊的走过去，后来什么都不知道了。顾老。不做亏心事儿，不怕鬼敲门。您被有心人盯上了，您不说实话，只怕下次你可就躲不过了。先生，老夫我这大半辈子光明磊落，不说造福一方百姓，可也从未欺压过良善。被人盯子上，不至于吧？那萧红是谁？萧红她是……哎，楚先生，我爷爷大病初愈，您就别逼他了。行吧，那我先告辞了。
。慢，我顾某一向有恩必报，楚先生救了我的命，有什么要求尽管提。就算是要我宝贝孙女，我也会答应的。爷爷，我可不嫁人。你不嫁，万一这位楚先生愿意呢？你不嫁，万一这位楚先生愿意呢？楚先生，虽然我们是第一次见面，不过你救了我爷爷。若是你愿意入我顾家，我顾倾城愿意和你交往。顾大小姐，不必了，我已经是入赘过一次的人了，最终被人扫地出门，我实在是不想再当赘婿了。什么？被扫地出门？是哪一家这么有怨无珠啊？楚兄弟一树惊人，他们竟然将你拒之门外。只怪我当时医术未成，为了给养母治病，便向江省苏家求借五十万治病，钱没借到不说，反倒被羞辱了一番，索性便离了苏家。离得好，钱没借到不说，反倒被羞辱了一番，索性便离了苏家。离得好，苏家有才无德，有眼无珠，不得也罢。只要楚先生愿入我顾家，我顾家上下皆以你为尊。不错，我顾家没有长孙，你若是入我顾家，只需选出一子继承顾姓，那将来整个顾家都是他的。大小姐，顾老错爱了，我现在无心入赘，只想勤修医术，治病救人。楚兄弟，顾家的大门始终为你敞开，天堂。你可给楚兄弟准备一千万，另外断绝与苏家的所有合作。来，妈，慢点，来，我来收起我的吧。小泽呀，咱们得赶紧离开这儿吧，这头回病房肯定要花不少钱呢。再说妈的病已经治不好了。妈，你就安心吧，妈。你的病不是问题，我就能治好。哎，大爹，你就不要再哄我开心了。我的病我心里清楚，妈活不长了，就不要再在我身上浪费钱了。妈，你就让我试一试吧啊。妈，你感觉怎么样？妈，你感觉怎么样？我，我感觉舒服多了。小泽，你才有这本事呢！既然我已经好了，咱们就赶紧走吧。再说住一天也要花不少钱呢。妈，我现在只是帮你暂时压制住了病情。你现在身子骨还很虚弱，需要在医院里好好调理。可是，儿子现在一身本事。还愁赚不到钱吗？您呀、啊，以后别再为钱的事发愁了啊！以后啊，就等着享清福吧。好，好！气死我，气死我了！冯太君，你消消气啊！顾家与我苏家向来交好，如今一声不吭就断了联系，这不是断我苏家的财路吗？我之前不是让你去宋总理探探口风，顾家怎么说？别提了，那顾家推脱顾老大病初愈不见客，我根本连门都没进去。顾老爷子不是快要死了吗？怎么忽然痊愈了？听说是被什么神秘高人给救了。老太君，咱们现在怎么办才好呀？哎，那还能怎么办呢？我们已经失去了顾家这个后盾。如今之计，也只能是抱着乔家这条大腿了。明白了。另外，楚泽那个小子离开苏家，混得风生水起，倒是我们苏家越来越倒霉，像是气运都被那个小子给带走了一般。老太君，您的意思是，我们苏家虎困平原，不能让他一个人春风得意，我要让他知道。离开我们苏家是他这辈子做的最错的决定
乔少。如今陆老爷子大病未愈，顾倾城忙着照料，也无暇管你。正是我们吞并顾氏的大好时机啊！只要你我两家联手，趁他病要他命，这江省首富恐怕马上就要换人了。届时我们苏乔两家便能登顶江省，再也不用忌惮什么顾家了。还想和我乔氏并肩登顶？笑，到时候只等萧仙姑出手，什么顾家、苏家，还都得是我乔氏。到时候只等萧仙姑出手。什么顾家、苏家，还都得是我乔氏。在这之前，那楚泽，哼，这小子居然敢在我的地盘上摆摊算命，还日渐出名。他是我苏家三年，我竟不知他会什么卜卦之术。不过是花言巧语骗人吧。我竟不知这小子竟如此心术不正，要是被外人知道了，我苏家的女婿竟又如此坑害我国群众，我苏家的脸都要被丢光了。乔少，你可得帮帮我。你放心，我这就派人好好教教他，怎么做一个好人。嗯、少爷，我也命虎哥带五人接连转了两天，您看。顾家的格局也大受影响，再过一晚就能彻底破了顾家的格局，到时候煞气凌空，顾氏恐要满门歼灭呀！还得是仙姑出手啊！只等顾人一死，我乔家就能立刻吞并顾家，届时整个江省都没有人能与我乔家匹敌。哎、啊，当然了，等我日后飞黄腾达，肯定不能忘了萧姨您呀！这还差不多。哎，小姨，您看这个苏家，小姨，您看这个苏家，一个顾家，你还不满足？小孩子才做选择，什么顾家、苏家，我全都要。哎，小姨，那个苏颜。你可一定要给我留着呀！你放心，我让你准备的东西准备好了吗？啊、快！赵世军的生辰八字和头发都在这儿，这这就行了。你将此物放置于苏家，此处阴煞冲天，我再以煞气相应，不出三日，老太君必吐血而亡。大家别着急，大家都别着急啊！一个一个来，一个一个来。大家都别着急，大家都别着急。我先来了，大家别着急。看，哎哎，别走啊！哎，你就是号称这个布衣神算，说是能断生老病死、吉凶祸福。没错，就是我。你算什么东西啊？我们老大不算东西。你才不算东西！我们呀，就是来找你算一卦。哎，你这卦灵不灵啊？童叟无欺，测字还是看手相。不信的话呀，可以先试试。不灵，非但分文不收，我还倒找你钱呢。行，那你就帮我算一卦。不过要是不灵的话，我不要钱，我要你命。哎呀，哎呀，哎呀，怎么了？哎呀，哎呀，哎呀，哎，哎你到底看出什么来了？你真要听啊？你啰嗦什么呀？快说！哎，你近日紫气消散，坎坷不断，百事不已，而且你额头发青，面色灰败，这面相啊，可不像长寿之人呐。你胡说什么？我有没有胡说？你心里清楚，你最近是不是倒霉不断，出门险些被车撞，而且家里风波不断，父母卧病在床，兄弟意外偏出啊！胡哥，我们都被这小子给说中了
，你怎么会知道？你找人调查我？你怎么会知道？你找人调查我！这家伙不知道染上了什么东西，煞气冲天，身上运势逐渐被削弱，自己倒霉不断不说，还会连累身边人。你快说呀！我劝你啊，最近还是广做善事，多多积德，否则必有血光之灾。到时候不止你会死，你的父母也会遭到连累。小子，你咒我也就算了，还敢咒我妈！手相这么显示的，你自己要听的，怪不得我。啊，我看你算的并不准，今天有水光之灾的不是我，而是你。你算的并不准，今天有水光之灾的不是我，而是你。哎，虎哥，虎哥，虎哥，虎哥！哎，早就跟你说了有血光之灾，你还不信？什么血光之灾呀、啊？明明就是巧合！你们还愣着干什么？给我上！哎呦，你这是使的什么手段呀、啊？早就跟你说了，是你诸事不疑，有血光之灾呀、啊！难不成这小子说的都是真的？看你还算颇有孝心，给你一句忠告：再跟背后那种阴邪之人厮混，怕是没有好下场。哎，走走。虎哥，你们现在怎么办呀、啊？现在怎么办呢？还是抓紧时间去做好事吧。老太君，大喜大喜呀、啊！苏颜，这喜从何来？乔少愿意与我苏家联手，共同对付顾家，并且我还要送上千万订单，庆祝我们乔苏两家交。三千万，乔少一出手就是大手笔呀、啊！哪里哪里，能得苏颜美人一笑，这点钱算是。哎呀，能遇上乔少，是我们苏颜的福气。如今。楚泽已经离开苏家，乔少何时入我苏府呀？啊，哈哈哈哈哈！此事不急，不急。待我吞并了顾家以后啊，到时候我会将整个顾家当做礼物送给苏爷。啊，哈哈哈哈哈！此事不急，不急。待我吞并了顾家以后啊，到时候我会将整个顾家当做礼物送给祖爷。哎呦，乔少，大气呀、啊！<笑>那我可就等着看乔少的手段了。目前还是要先解决了楚德的事再说。那废物就在乔少的地盘上，还能跑出你的手掌心不成？昨天我派人本想劝他回头是岸，别再做这些骗人的勾当，谁料楚泽非但不听，还打伤了我的手下。什么？若是让人知道我苏家出了一个只会骗人的混账，我的脸都要被丢尽了。什么？若是让人知道我苏家出了一个只会骗人的混账，我的脸都要被丢尽了。嗯，别担心，我这就请萧仙姑过来救治。萧爷，多亏了您出手，老太君煞气缠身，如今怕是要不行了。待会儿萧姨可别露出马脚，你就只管放心，交给我好了。老太君，您再撑一会儿，乔少马上就来了。小仙姑，你赶紧看看老太君这到底是怎么了？小仙姑，老太君到底怎么了？老太君面带黑气，淤血不散，郁结于胸，怕是命不久。什么？仙姑，难道就没有别的办法吗？
只能等死了。这，吴学长，我可以再抢救一下呀！吴学长，我还能再抢救一下呀！仙、啊、姑，你可一定要想想办法救救老太君。若是我全力出手，还能再给老太君七天时间。七天？老太君，这该怎么办呀？都怪了那个废物，若不是他气我，怎会让我胸结玉气，差点吐血而亡？若是把他处理干净了，我的气也就顺畅了。哦，对了，之前据说顾老头与濒死还能被神秘高人所救回，若我去求那高人，定能救回老太君。哼，苏家既然不信我，只管去找好。不过我劝你们，有这个时间，不如先去买个棺材。免得到时候来不及准备。哎，我好不容易请萧仙姑过来给老太君治病，你们怎么能给她气走呢？是我，萧仙姑。哎，萧姨，他们说的那个神秘人不会真的破解您的手段吧？你放心，今晚我就催动他体内的煞气。就算那神秘高人真有本事。只怕也来不及了。顾老，顾老，大哥，求求你们让我进去吧！顾老大病初愈，概不见客，赶紧走。顾老，顾老，敢在我顾家闹事，老大的胆子！顾小姐，我是苏家苏颜，实在是有急事要求见顾老。你就是苏颜，你来我顾家何事？老太君近日突发恶疾，药事无医。听闻顾老曾被一位神秘高人所救，所以想跟顾小姐打听一下，那位高人姓甚名谁，家住哪里？高人隐居于世，不喜被打扰。你还是回去吧。求顾小姐救救老太君吧。念在你一片孝心的份上，也不是不能告诉你。那高人性格古怪，你若带老太君亲自去求他。高人说不定还能出手相救。好，苏媛一定照做。那高人住在城东一处地下室内，名叫楚泽。楚泽，老太君，怎么样？那高人找到了吗？找是找到了。但是那个顾小姐说她叫楚泽，老太君，你说会不会？哎呀，你也是糊涂，楚泽怎么会有那种本事？定是楚泽这小子与那神秘高人同名同姓吧？可是，他若有这种本事，在我苏家三年，我们丝毫没有觉察，难不成我们苏家的人都是有眼无珠不成？老太君说的是啊。那顾老爷子半条腿都进棺材了，还那么救回来，老太君的病肯定不在话下。我们这就启程去求那高人。这高人怎么会住在这种地方啊？十位高人，信息都是古怪的，这叫大隐隐于世。不愧是高人尊吧？啊，快快把高人请出来，我心疼好了，很好。楚大师，楚大师。求您救救我奶奶！哎呀，大早上吵吵什么？这楚泽，怎么会是你？这楚泽，怎么会是你？你来我家，问我为什么在这儿？这里是你家。这不是那个叫楚泽的隐世高人的家吗？嗯，楚泽，我家有什么问题吗？真的是你救了顾老？没错，就是我。这怎么可能？所有人都宣布顾老病死，你有这种本事，能够杀死人肉白骨？哼，该不会你是用了什么骗术骗了顾家吧？顾老的身体现在已经恢复正常，总做不了假。可能你给我苏家不要的废物，怎么会有这种能力？好啊你，你既然有这种本事，为什么不早点显示？在苏家的时候，你藏着掖着
，你是想要整个江省都嘲讽我有眼无珠吗？两位今天要是来嘲讽我的，就请回吧，不送。楚子，只要你能救老太君，你之前顶撞苏家的事儿，我也就不计较了。我还得谢谢你不成？这机会可是可遇不可求，我劝你还是赶紧抓住了。我要是后悔了，那可就来不及了。还不快救救老太君！不救，楚子，当初都是我们不对，你大人不计小人过，只要你能出手救我。以后你还是我苏家的好女婿。再说了，你入苏家三年，我待你还算不薄吧？你不能见死不救啊！当初见死不救的可是你们，我养母病重，借你们区区五十万医药费，你们都不借。现在大祸临头了，又来求我，不救。我养母病重，借你们区区五十万医药费，你们都不借。现在大祸临头了，又来求我，不救。当初我们哪里是不想给呀、啊？我们苏家也只是表面上看着光鲜霸王，其实资金周转困难，我们哪里还有闲钱呢？啊，没没错没错。呃，不过如果你愿意救老太君的话，我愿意想办法给你七百五十万，怎么样？我看你还是借钱给老太君买棺材。哎，楚子，楚子，这别人都说一日夫妻百日恩，我们好歹做了三年的夫妻呀、啊，你就不能看在过我的情面上救救老太君吗？只要你能救救老太君，我就让你重回苏家。行吧，那明天我和你们回苏家，看。老太君一日苍老十岁，再这么下去，恐怕时日无多呀！楚泽，你到底有没有办法救老太君啊？天眼开，这宅子里杀气冲天，而且此气不断抽离，也不知得罪了什么人，竟然会被人算计至此。楚泽，究竟是怎么回事？你看没看出个所以然来？这里煞气冲天，老太君的寿数被人转移，不出三天必然身死魂消。怎么会这样？待老太君死后，便开始吸取你身上的寿数和气运。住在这宅子里的每个人都难逃此劫。这是苏家得罪了高人，若无我出手相救，只怕会落得过满门揭秘的下场。嘿呦，真是好大的口气啊！乔少坤，你来干什么？我来当然是为了揭露你的真面目。这小子就是个骗子！乔少坤，你胡说什么？我胡说？我已经打听过了，顾老的病之所以会好，都是因为黄医师他们的全力救治，却被你小子胡言乱语骗走了功劳，现在还敢骗到苏家头上！什么？苏颜，我看还是让我去把萧仙姑请回来吧。就算没法治愈老太君，至少能够救你啊！可是，别可是了，再拖下去，就算是萧仙姑亲自出手，恐怕也回天乏术啊！这小子就是心存不轨的骗子，屡次阻挠我救苏家，我看你才是心怀不轨吧。苏颜，你要是不信，只管找什么仙姑，苏家除了我，无人能救。这，<咳>那那就让他试试吧。老太君是宁愿相信这个骗子，也不信我乔家吗？乔少息怒，老太君不是不信乔少啊。那楚泽若是能救苏氏，我苏氏必有重谢；若救不了，我定让他为苏氏陪葬。好，我倒要看看他有多大的本事。苏家果然是被人算计了
，藏了一些奇特东西让他敏感。这家伙该不会真的查出什么吧？万一被他找出东西，破坏了萧炎的阵法，该怎么办呀？哎。这宅子的格局不太行啊！你弟弟，你是不是看出点什么？此处乌云盖顶。凹风扫雪，直射横冲，格局甚是不好。怪不得老太君满怀怨气，郁结于胸。你是不是虚弱无力，时不时胸闷吐血？你可有解救之法？我这儿倒是有一个法子，就是不知道老太君愿不愿意。什么法子？我愿意，我愿意，我什么都愿意。打，打的老太君胸中怨气不出。方能好转。<笑>这小子果然是个只会胡言乱语的骗子。好，我就陪你忍这出戏。只要能恢复正常，我愿意尝试。苏颜，你来打，我打。苏颜，你可别犹豫啊！如果他说的是真的，你早点动手，老太君就能早点康复啊。可是我，我，我不敢呀。我来，为了老太君早日康复，我愿意一试。乔乔坤，你老太君，这可都是为了你早日康复啊！你可忍着点啊！你你啊！老太君，你感觉怎么样啊？你下手也太狠了吧！啊，老太君，我这可都是为了你早点康复，你可不能怪我呀。这么说，我还要多谢谢乔乔了。哎呀，反了反了，打反了！哎哎，反了反了，打反了！不是让你们动手打老太君，是让老太君动手以舒缓胸中怨气。你怎么不早说？我看你就是故意看我受苦。老太君。这你可就冤枉我了！哎，实在是乔少啊，太过忧心你的病情，出手太快了，我来不及说呀、啊。既然乔少这么关心我的病情，不介意再奉献一下？你敢打我？乔少口口声声说愿意为了苏颜入我苏府，不会连这点苦都不愿意吃吧？好，我愿，我愿。好，我愿，我愿。这可都是为了治病啊，乔少，你可忍着点啊。小子，你最好有用，要是没用，我扒了你的皮。你放心吧，老太君打的越狠，胸中怨气消散的就越快，就好的越快。老太君，你感觉怎么样？我感觉胸口舒服多了，<笑>有效有效。乔少，那要再辛苦你一下了。好了好了，我全好了。这怎么可能？老太君病情痊愈，乔少难道不高兴吗？<笑>怎么会呢？怎么会？<笑>看来顾老之所以会好，只怕也是这小子从中作梗。接二连三的坏我好事，必须得尽快除掉这小子。这次若不是乔少神秘奉献，老太君定好不了这么快。<笑>以后都是一家人了，这点小事不值一提。一家人，老太君，这是什么意思？你离开了苏家，苏颜现在就是单身，跟谁在一起你就管不着了吧？老太君，之前分明是你说让我重回苏家，现在又翻脸不认人。老太君，之前分明是你说让我重回苏家，现在又翻脸不认人。乔少为我受尽苦难，无私奉献，这种人才有资格做苏氏的好女婿。至于你，哼，也别说我苏氏无情。之前说好的借你五十万的养母治病，拿去用吧。借
，谢过鲨鱼，过河拆桥，苏轼玩的一手好棋呀、啊！楚泽，想回苏家也不是没有机会，这得看你的表现了。楚泽，想回苏家也不是没有机会，这得看你的表现了。看我表现？没错。若是你事事以苏家为先，奉苏家为主，全力辅助苏家登顶江省豪门，我也不是不能给你个回苏家的机会。认苏家为主，这是要我给苏家当狗吗？多少人想给我苏家当狗看门，都没这个机会。我劝你不要，这好歹，这才对嘛。不好意思，我。看不上，楚泽，你可想清楚了？敢拒绝我，以后你就再也没有机会进苏家了。你放心，以后就算你跪下求我，我也不会再踏入苏家半步。楚泽，不要以为你会一点艺术了不起。今天你只要踏出苏家半步，就是与我苏轼为敌，不让你在江省活活败日。老太君，好大的骨气！谁惹老太君发了这么大的火？顾大小姐，都是这混账不懂事儿，让顾大小姐见笑了。老太君打算怎么处置这个不听话的混蛋？区区一个废物，敢骑在苏轼头上，自然是死路一条了。楚子，我劝你现在还是赶紧跪下求饶吧，说不定还能有一条活路呢。你们乔苏两家还有什么手段？只管使出来！好大的口气！别以为学会一点艺术就能骑在我苏轼的头上，江省能人异士有的是。只要有钱，请多少都不是问题。你一没钱，二没势，还敢与我苏轼作对？他是没钱，没钱。若再加上我顾家呢？这顾小姐这话什么意思？楚少，我愿奉上顾氏全部家产，求楚少入我顾家主持大军。楚少，我愿奉上顾氏全部家产，求楚少入我顾家主持大军。全部家产，顾小姐，她就是我们家不要的废物女婿，你是不是被她给骗了？就是就是，顾小姐，你怎么会生于这种废物？你们是在质疑我的决定吗、哎？当然不是，当然不是。顾小姐若是缺射门女婿，我乔家家大势大，与我乔家结合，才能让顾家更上一层楼啊！我乔少坤才是更适合您的人啊！我顾倾城选男人，还需要看他多有钱有势吗？整个江省，谁比得上我顾家有钱有势？楚少，只要您答应入我顾家，从此之后对楚少不敬者，便是与我顾家为敌。我愿倾顾氏之力，全部铲除。用不着和他们说这么多废话，我们先回顾家吧。爷爷，爷爷，你没事吧？楚少，我爷爷昨日忽然大病不起，你快看看究竟是怎么回事。我明明已经帮顾老压制住了病情，怎么现在却更严重了？这几日顾家可有什么异样？没有。经过你上次说我们被贼人所害，近几日进入我顾家的人或物，都经过严格的搜查，没什么异样啊。楚少，我求您救救我爷爷吧！再这么下去，我爷爷恐怕……<咳>我倒是可以帮顾老爷子压制住病情。不过，萧红恐怕还会对你们下手。当务之急是要查出他为何屡次针对顾家。萧红，这个名字好像在哪听过。爷爷，您想起来了？哎呀，说起来也惭愧，当初的确是我对不起他，他还找我复仇，也是情有所原的。这萧红究竟是什么人？他本应该成为我的妻子，妻子。
他是我一个旧人，从小青梅竹马，与我一起长大，和顾家还有娃娃亲在身呢。那爷爷最后为何娶了我奶奶？萧红长大以后，学了古读秘术，性格也变得阴郁古怪。他利用自己所学，胡作非为，无恶不作。我迫不得已娶萧红云，娶了现在的夫人。若是他。也在情理之中，毕竟是我毁约在先。若是爷爷觉得对他有所亏欠，我顾家可以给他重金弥补。可是他再三出声想害我爷爷性命，此人心思歹毒，绝不能留。楚少，求您帮忙找出黑手救我顾氏。别墅内我刚才也探查了一番，暂时还没有找到对方是如何对顾家下手的，只能先帮顾老压制住病情。可是，万一对方再次出手？那我爷爷岂不是很危险？我巴不得他们再次动手。此地。我已经立下禁制，只等他们再次出手，到时定让他们自食恶果。老太君，如今我们已经彻底得罪顾家了，这可、个、怎么办呀、啊？你也是的。跟他同房三年，就没发现楚泽有那种能力。谁知道楚泽那小子那么有心机，竟然隐藏了这么久的实力，他害得我们得罪了顾家。老太君，这次绝不能轻易饶了他。可是，楚泽现在有顾家庇佑，我们要如何下手？我已经请了萧仙姑来对付他。仙姑自小修习古毒之术，对付区区一个楚泽，自然是毫不费力。不过，像萧仙姑这种隐世高手出手的费用，我乔家一家可负担不起啊！乔少，还差多少啊？不过，像萧仙姑这种隐世高手出手的费用，我乔家一家可负担不起啊！乔少，还差多少啊？区区五千万，我苏家还出得起？五个亿？什么？五个亿？老太君难道连这点钱都不愿意付不成？倒不是拿不出，只是公司如果运作期间出了问题，那我苏家……老太君，楚泽一死，整个顾家都是咱们的，你还怕什么呀？好。那就先除掉楚泽这个眼中钉。老太君，完了，完了！慌什么？难道是乔少出手对付楚泽，又失手了？不是。那你担心什么？楚泽要完了，我们还得放鞭炮庆贺一下吗？楚泽没完，是我们苏家要完了。别怕。不知道什么人攻击了苏氏，现在苏氏股票大跌，客户纷纷停止合作，我们已经没有多余的资金启动项目，现在停工一天，这损失百万呀、啊！那钱呢？苏氏账上的钱全部都给了乔少坤，求他请仙姑对付楚泽了。我们账上已经没钱了，完了完了，我们苏氏要破产了！老太君，能不能把钱先和乔少要回来，以解苏氏燃眉之急啊？你还没看明白吗？这是乔少坤做的局，什么？我们都被乔少坤给骗了，他根本没有打算对付楚泽，只是想骗了我苏家的钱，准备黑吃黑呀、啊。我们都被乔少坤给骗了，他根本没有打算对付楚泽，只是想骗了我苏家的钱，准备黑吃黑呀、啊。姜还是老的辣，不愧是老太君。现在察觉，已经太晚了吧？乔少，你不是说过跟我一起对付顾家，到底叫什么吗？为什么对我下手啊,啊？你也配？分尸了你们，顾家也难逃一劫。江城首富，只能是我乔家的。乔少，请你看在往日的情分上，放过苏家吧。那五亿美金，我们不要了，不要了。笑，借了我乔家的钱，怎么可能吐出来？不过嘛，你要是成为我的服侍丫头
跟在我身边，我倒是可以考虑给你们苏家一条活路。早知道你是这种人，我死都不会同意。哼，你也就只有现在嘴硬了。在我村边的顾家，不知道有多少女人上赶着要当我乔少坤的人，在我拿下顾星城，再来收拾你们。<笑>曹少坤，你找我来做什么？哎呀，顾小姐，先前都是我有眼无珠，得罪了您和楚少。这样，我愿意拿出来乔氏三成股份，给楚少赔礼道歉，求他原谅。既然是为了给楚少赔，不是？这话当然要当着他的面说。哎，楚少一会儿就来，您先喝杯茶，耐心等一等。哦，我这就命人准备股权转让书，待会儿还希望顾小姐帮我美言两句，让楚少别与我这种人计较。千万别断了与乔氏的合作呀！算你还有点诚意，若你诚心悔过，想必楚少也不会和你计较。若你诚心悔过，想必楚少也不会和你计较。他不跟我计较，我还在跟他计较呢。来，给我捏捏腿。哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈